ঠিক আছে যে স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো আমরা আজকের ক্লাসে যেগুলো পড়ব যে অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব মেনলি সেটা হচ্ছে কনিকের যে পরাবৃত্ত পার্ট ছিল যার স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো কনিকের যে পরাবৃত্তের পার্ট ছিল তো এই পরাবৃত্তের পার্টে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশান একটা ছিল আমাদের কি ছিল বলতো যেটা গত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স তাই না একটা ইকুয়েশান ছিল এটা আরেকটা ইকুয়েশান যেটা সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই তাই না সেকেন্ড ইকুয়েশান হচ্ছে এটা এই দুটি স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশান অ্যান্ড তার মধ্যে গত ক্লাসে গতকালকের গত ক্লাস যার গত ক্লাসটা দেখো নাই অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা সেভ করা আছে আমাদের অনুক্রম ম্যাথ একাডেমির পেজে তো এখান থেকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে লাইভ ওয়ান লাইভ টু তাহলে লাইভ থ্রিটা তোমার বুঝতে সমস্যা হবে না আর যদি সেটা না দেখো তাহলে বুঝতে একটু কষ্ট হবে এটা একটা ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এবং এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই দুইটা স্ট্যান্ডার্ড সেইফ পরাবৃত্তের মধ্যে এক্সিস্ট করে সেটা আমরা জানি তাই না তো এই প্রথম পরাবৃত্তের যে ফিগারটা সেটা গত ক্লাসে আমরা যাবতীয় ডিটেলস আলোচনা করছিলাম ঠিক কিনা বলো যে যাবতীয় রাশিমালাগুলো ইভেন ম্যাথ তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম তো লাস্ট হোমওয়ার্ক অনেকে আমাকে মেসেজ করে জানাইছিল আমি দেখলাম ভুল সংশোধন করে দিলাম তো যারা স্টিল জানাও নাই তারা কি করব অবশ্যই ম্যাথটা করে জানাই দিব ঠিক আছে কথাটা আচ্ছা এবার কথা হচ্ছে আমরা পরের অংশ যে পরের স্ট্রাকচার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এটার জন্য সেইফ নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো এটার একটা বেসিক ফিগার এখানে আঁকা আছে আমি ফিগারটা আবার আঁকবো আবার জিনিসগুলো ব্যাখ্যা দিব অ্যান্ড গত ক্লাসটা যদি তোমার মনে থাকে তাহলে এই ক্লাসটা বুঝতে তেমন বেশি সমস্যা হবে না এটা শিওর থাকো আচ্ছা ওকে তো এবার তাহলে একটু লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে জিনিসগুলো দেখতেছি যে গত ক্লাসটা অংশ যদি আমি রিভিউ করি আবার সেক্ষেত্রে দেখো যে এই যে বিন্দুটা এটা ছিল শীর্ষ বিন্দু তাই না যে শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো কমা জিরো ছিল তারপর ছিল উপকেন্দ্র এস তাই না যার স্থানাঙ্ক ছিল এ কমা জিরো এই যে ওয়াই স্কোয়ার একটু ফোর এক্স এই শর্তে আর তারপর হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা এম জেড ছিল দ্বিকাক্ষ রেখা তো জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা পাইছিলাম মাইনাস এ কমা জিরো তাই না তো এই আর হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এল এল প্রাইম সেটা স্থানাঙ্ক আমরা পাইছিলাম তো সেই মোয়েতে যদি তুমি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এইটার পরাবৃত্তের গ্রাফ আঁকো তাহলে সেই গ্রাফটা দেখাবে ঠিক এই রকম তো এই জায়গায় আমি রিপিট করি দেখো ওয়াই স্কোয়ারের ক্ষেত্রে গ্রাফটা এই যে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর এক্সপ্যান্ড হয়েছে সেক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ারের ক্ষেত্রেও সেইমভাবে এক্স স্কোয়ারের ক্ষেত্রেও ওয়াই অক্ষর বরাবর এক্সপ্যান্ড হবে ঠিক আছে কথাটা এই হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াইয়ের গ্রাফ তো এবার কথা হচ্ছে পরের কথা সেটা হচ্ছে এই যে এখানে এই পয়েন্টে সর্বোচ্চ বক্রতা প্রাপ্ত হয়েছে এই জন্য এটাকে বলবো আমরা শীর্ষবিন্দু যেটাকে প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এই শীর্ষবিন্দু যেহেতু এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ একটু লক্ষ্য করো ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু কমপ্লিটলি দেখো জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করো অ্যান্ড অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসো যাতে টুক করে নোট করে নিতে পারো তাই না আচ্ছা তো তাহলে এবার দেখো যে এই যে আমাদের শীর্ষবিন্দু এটাতে এখনও মূল বিন্দুতে পড়তেছে তো এই শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক আসতেছে কত জিরো কমা জিরো আচ্ছা তো এবার কথা হচ্ছে এইখানে দেখো এ আছে তাই না যে এ তো শীর্ষবিন্দু হতে যেদিকে বক্রতা প্রাপ্ত হয় সেদিক বরাবর থাকে উপকেন্দ্র এস তাই না উপকেন্দ্র এস তাহলে এখানে এই যে এ এই এ দূরত্বে এই এ দূরত্বে থাকবে উপকেন্দ্র এস উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এখানে দেখো এই যে যেহেতু ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হওয়ার জন্য এক্সের ভ্যালু কত হবে জিরো তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এখানে এই পরাবৃত্তের শর্তে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কে আমাদের কিসের ভ্যালু জিরো হবে এক্সের ভ্যালু জিরো হবে কেন কারণ সেটা ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হবে যেখানে অন্য পরাবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার টু ফোর এক্স সেখানের উপকেন্দ্রটা এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত ছিল ঠিক সেই কারণে এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত ছিল বলে এখানে ওয়াই এর ভ্যালু কত ছিল জিরো ছিল আর এখানে যেহেতু সেটা ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত সেহেতু এক্সের ভ্যালু জিরো এই জিনিসগুলো খুবই বেসিক যেগুলো আমরা সরলেখা অধ্যায়ে পড়ছিলাম তাই না আচ্ছা তো এবার কথা হচ্ছে এখানে তাহলে এটা তো ছিল এক্সের ভ্যালু জিরো তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু কত কারণ স্থানাঙ্ক মানে হচ্ছে একই সাথে এক্স এবং ওয়াই দুইটার ভ্যালুই বুঝায় তো এক্সের দুইটা ভ্যালুই লাগবে তো উপরের দিকে তুমি এ একক গেস তার মানে ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে এ ওকে তো সেক্ষেত্রে এখানে জিরো কমা এ এটা হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এস অফ জিরো কমা এ এইটুকুর ভ্যালু তাই না 
আচ্ছা গেল এটা তো উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক চলে আসলো এখানে উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক চলে আসার পর উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক চলে আসার পর যে দিকে উপকেন্দ্র অবস্থিত তার ঠিক বিপরীত পাশে আমাদের কি থাকবে দ্বিকাক্ষ রেখা থাকবে তাই না এই যে দেখো এখানে উপকেন্দ্র ছিল যে রেখাটা তার ঠিক বিপরীত পাশে ছিল দ্বিকাক্ষ রেখা বা এম জেট রেখা তাই না দ্বিকাক্ষ রেখা তার অপর নাম হচ্ছে নিয়ামক রেখা আচ্ছা তো তাহলে এখানে আমাদের উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক সেই হিসেবে নিয়ামক রেখা এম জেড তাই না এম জেড তুমি নিয়ে নিলা ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই যে জেড বিন্দুটা এটা হচ্ছে সেই জেড বিন্দু এই জেড বিন্দুটা ওয়াই অক্ষর উপর অবস্থিত ওয়াই অক্ষর উপর অবস্থিত হইলে এক্স এর ভ্যালু কত হবে বলো শূন্য তাই না গত লেকচারে যারা করোনায় একটু লাইফটা দেখে নিব তাহলে এই জিনিসগুলো বুঝতে কষ্ট হবে না তো সেক্ষেত্রে দেখো জেড বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো কমা মাইনাসে এটা আমাদের চলে আসলো আচ্ছা চলে আসার পর তাহলে আমরা তিনটা স্থানাঙ্ক অলরেডি পেয়ে গেছি এবার কথা হচ্ছে পরের স্থানাঙ্ক সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু তাই না উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা ধরো টানলাম এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বটা টানলাম এই উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা টানা হয় তাকেই বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্ব আর সেই উপকেন্দ্রিক লম্বটা পরাবৃত্তকে যে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে সেই দুইটা বিন্দুকেই বলতেছি উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু ওয়ার্ডগুলোর প্রতিটা ওয়ার্ডের ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে ওকে তো উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্ব টানলাম সেই লম্বকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং সেই উপকেন্দ্রিক লম্ব আমাদের নির্ণয় পরাবৃত্তকে যেই বিন্দুগুলোতে ছেদ করে সেই দুইটা বিন্দুকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার তাহলে লক্ষ্য করো একটা প্রান্তবিন্দুকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি অপর প্রান্তবিন্দুকে কী দ্বারা প্রকাশ করি আমরা এল প্রাইম দ্বারা তাই না তো তাহলে একটু লক্ষ্য করো এখানে আমরা যে জিনিসটা গত ক্লাসে শিখছিলাম সেটা কি ছিল বলতো যে সেটা ছিল এখানে এই যে উপ এই দূরত্বটা এই দূরত্বটা ছিল টু এ তাই না বলো এই দূরত্বটা ছিল টু এ যে লাইক এখানে এই দূরত্বটা কি ছিল টু এ ওকে তাহলে এবার দেখো এক্স অক্ষের দিকে টু এ একক অংশ এবং ওয়াই অক্ষের দিকে এ একক অংশ তাহলে এখানে এল বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে এক্স একক দিকে টু এ একক ওয়াই অক্ষের দিকে এ একক টু এ কমা এ আচ্ছা আর এল এই যে আর এই এল এর কন্ডিশনে এটা তো এল প্রাইমের স্থানাঙ্ক লিখলাম তাই না এল প্রাইমের স্থানাঙ্ক এটা লিখলাম আর এল এর স্থানাঙ্কের কন্ডিশনে কী আসবে বলতো এল এর স্থানাঙ্কের কন্ডিশনে এই যে এক্স অক্ষের দিকে এদিকে তো হচ্ছে এটা টু এ হইলো এটা হবে টু এ কিন্তু এটা হচ্ছে প্লাস ডিরেকশন এটা হচ্ছে মাইনাস ডিরেকশন তার মানে এখানে হবে মাইনাস টু এ কমা উপরের দিকে ওয়াই এর মান হচ্ছে এ মাইনাস টু এ কমা এই তো সেক্ষেত্রে আমরা চারটা স্থানাঙ্ক অলরেডি পেয়ে গেছি আচ্ছা সো অলরেডি যদি পেয়ে যাই তো সেক্ষেত্রে এখন আমরা পরের অংশ নিয়ে একটু আলোচনা করি সো পরের অংশটা হচ্ছে সমীকরণ নির্ণয় তাই না তো সেই সমীকরণগুলো একটু লক্ষ্য করো গত লেকচারে আমরা শিখছিলাম আমার সরল লেখা অধ্যায়ে জিনিসগুলো শিখছিলাম যে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা ওয়াই কল টু কত তাই না বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা এক্স ইকল টু কত তো সেটা হচ্ছে সরল লেখার সমীকরণ তো এবার দেখো এই যে এক্স অক্ষ এই এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা একটা হচ্ছে এই যে দেখো দ্বিকাক্ষ রেখা এম জেড এখানে ওয়াই এর ভ্যালু কত মাইনাস এ এবং এটাই হচ্ছে এটা সমীকরণ অর্থাৎ এখানে এম জেড বা দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ দ্বিকাক্ষ রেখা বা নিয়ামক রেখার সমীকরণ কি হবে বলো একটু মিলাই জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ওয়াই ইকল টু এখানে হবে মাইনাস এ তাই না বলো দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ মানে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সর লেখার সমীকরণ ওয়াই ইকল টু কত সেটা হচ্ছে সমীকরণ তাহলে এখানে ওয়াই ইকল টু মাইনাস এ দেওয়া আছে এটাই হচ্ছে এই দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ সেমভাবে এখানে আমাদের এই যে উপকেন্দ্রিক লম্ব এল এল প্রাইম এই এল এল প্রাইমের সমীকরণ এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ সেক্ষেত্রে ওয়াই অক্ষের মান কত ওয়াইয়ের মান কত এখানে এ তাই না তো সেক্ষেত্রে ওয়াই ইকল টু এ এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আচ্ছা তারপর থার্ডলি এই যে শীর্ষ এ শীর্ষ বিন্দু স্পর্শক এখানে কিন্তু এক্স অক্ষ এক্স অক্ষের সমীকরণ ওয়াই ইকল টু জিরো তাহলে এখানে এক্স অক্ষের সমীকরণ আসলো ওয়াই ইকল টু জিরো আচ্ছা আর ফাইনালি আমাদের এই যে যে রেখার উপর উপকেন্দ্র শীর্ষবিন্দু এবং দ্বিকাক্ষ রেখার পাদবিন্দু এই তিনটা বিন্দু অবস্থিত সেই রেখাকে বলা হয় কি বলো অক্ষরেখা তাহলে এই পরাবৃত্তের অক্ষরেখা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ যেখানে উপরে যে পরাবৃত্তটা ছিল সেই পরাবৃত্তের অক্ষরেখা ছিল এক্স অক্ষ কেন ওই এক্স অক্ষের উপর তখন উপকেন্দ্র শীর্ষবিন্দু দ্বিকাক্ষ রেখার পাদবিন্দু তিনটা বিন্দু অবস্থিত ছিল আর এখানে কি হয়েছে বলো এখানে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের উপর এই তিনটা বিন্দু অবস্থিত এই জন্য এখানে ওয়াই অক্ষটা অক্ষরেখাতে কনভার্ট হয়েছে তো ওকে সেক্ষেত্রে তাহলে এই অক্ষরেখার সমীকরণ ওয়াই অক্ষের সমীকরণ কত জানি বলো
कौन शर्ते एक स्कोयर इक्ल टू फोर ए वाई शर्ते अच्छा एबार् एटार जो प्रैक्टिस मैथ एक फिली एक धरो तुम्हें क्वेश्चने बलो रिपीट करी धर कोश्चने बलो जो कोश्चन ओके एक्स स्कोयर इक्ल टू हे टुएल्व वाई ओके ये परावृत्तर राशिमलागुलो बेर करो ठीक है तो से क्षेत्र में यहाँ खूब सहज वे ते करब लक्ष्य करो ये जो एक सजे लिखी तो हमें कि आसे देखो फोर इंटू थ्री इंटू वाई तैना तमान एखे एर भैलू कत थ्री अच्छा तेल वाई एक्स स्कोर एक टू फोर ए वाई फर्मेटा एखे मिले जा मिले जाबार पर पर लिखब देखो हमें फिगार आँखी ना प्रथम हम शिष्यबिंदु ए शिष्यबिंदु ए कत स्ट्राक्चारे जिरो कमार जिरो तेना शिष्यबिंदु चले आसल तपकेंद्र एस उपकेंद्र स्थान कत शिखल जिरो कमा ए तेना तो एक्सर भैलू जिरो वाइर भैलू एखे कत थ्री तेना कि एर भैलू कत एखे थ्री चले उपकेंद्र हे जिरो कमा थ्री कत लेक्चर तो फिगार रेखे देखा से फिगार रेखे तुम्हें करते पर अवश्य करते पर एक चेषा करब तैना अच्छा ओके तपर हे तेल दूटा स्थानांक चले आसल तरह जेड बिंदु स्थानांक दिक्षा रेखा एम जेड तरह पदबिंदु जेड से जेड बिंदु स्थानांक कत बो जिरो कमा माइनस थ्री तेना माइनस ए तेल माइनस एर भैलू हम थ्री तेल जिरो कमा माइनस थ्री ये हे जेड बिंदु स्थानांक आसल ओके तपर हे उपकेंद्रिक लम्बे प्रानबिंदु एल एल प्राइम तो से कंडिशने एल बिंदु स्थानांक आसते से ये देखो माइनस टू ए कमा ए मान हे टू ए मान कत बोल तो तीन एखे एर भैलू हे तीन तीन दुगुण छये माइनस सिक्स कमा एर भैलू हे थ्री ओके और एल प्राइम शर्ते कत आस सिक्स कमा थ्री अच्छा तेल चार्ट स्थानांक चले आसते तो चार्ट स्थानांक चले आसले चार्ट समीकरण बेर करब ओके तो चार्ट समीकरण एक बेर करो फार्स समीकरण हम एम जेडर समीकरण तो एम जेडर समीकरण कत है एखे वाइकुल टू माइनस ए तेना तो ये एर भैलू कत थ्री तेल वाइकुल टू माइनस थ्री ये हे एम जेडर समीकरण ओके तरह कथा हे उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण एल एल प्राइम इटार समीकरण कत है एखे देखो ये वाइकुल टू ए देव आइकुल टू एखे थ्री तक फिगार देखे गत लेक्चर शिखल जस्ट इक्ुएशन देखे परपर बसाय दीची अच्छा और तपर हे अक्षरेखार समीकरण वाइकुल टू जिरो और हे कि शीर्षे स्पर्शक समीकरण वाइकुल टू जिरो और उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण एक्सिकल टू जिरो ये जिनगूल परपर शिखते परलम तो एक क्षेत्र में एक तो उठाया नाओ और कमेंट एक चेक करी एर मध्य कार की समस्या एर कर लो एक चेक करते जरा स्टील शेयर दी नाई शेयर दिए दी ठीक है कथा तो ये पर्यत आज के अब्दि रखते मैं युकु कमप्लीट पर तुम एक उठाओ ताते उठे ना जिन ओके एक उठे ना अनुला छा तर एक प्राइट ग्रुप करा हमें ये चिंता भावना आई तो ग्रुप लिंक तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे मैसेजे जाना देवा अफिस थे एक मैसेज जा मैसेज ग्रुप लिंक जाना देवा तक हे कलेज वाइज हमें एक सिसटेम फलो कर तुम्हारे लाइव क्लसगू निब ओके कस्टमाइज कर सवार जो ओपेन थकबे ना तो स्टील किस क्लस रखब जो सवार जो ओपेन क्यों हमारे जो स्टूडेंटगुलो आ ता हमारे फार्ष्ट प्रायरिटी सो ते समस्यागुल समाधान करार प्रति बस जोर दीची तो हमारे तरफ थे वो जो प्रसेसटा अंश हिसेब तुम्हारा कन्ट्रैक्ट नम्बर खूब द्रुत ही एक मेसेज जाफिसियल एक मेसेज जा ग्रुप लिंक देवा थक प्राइट ग्रुप लिंक सो ग्रुपे सबा एड हो जो जरा रेगुलर स्टूडेंट एंड ग्रुपे हमें परवर्ती भिडियोगो ओई आपलोड दिए जाब ओके तो ये इन्श्योर कर रखते हैं एक् कि भिडियो निब यम कैकटा क्लस तो सेगला पब्लिक थको से सबा एटेंड करते एंड एटलिस्ट यह अध्याय इनशाला चेषा करब जो सबाई करते ठीक है ओके ठीक है सीचुएशन तो डे बे खराब हेटा आज के तो देखल अनेकगुल रोगी नतून कर पा गो से so, क्षेत्र में समय आसले भलो ना सीचुएशन भलोर दिखे नाई खराब दिखे तो एक सतर्क थकते हैं तुम्हारे प्रत्येक ही सेकेंड कथा जेटा से आसले खराब समय ये सब समय थके सूदिन आसब भलो समय आसब इटार जो एक धर्ज धरे वेट करते हैं ठीक है वेट करा छाड़ा का आपात को नहीं धर्ज धरे वेट करी और समय तो चले जा समय तो थेमे थार ना यह पढ़ाशा चालीये जीते हैं सो पढ़ाशा एक चाली जाए ठीक है ये हमारे अनुरोध अच्छा ठीक है तो यार हे एरपर अंश जा बेर मैथगुल कराची केतबुद्दीन सर फल बी थे रेफारेंस बुक केतबुद्दीन ये मुझे फिलल और यार हे शर्ट फिगार एखे आँखा आज आगे थे सो से क्षेत्र में आज के मन का खूब ही खराब आसले जो बेर हार समय देखल जीवी निज़ देखा नतून अनेकगुल रोगी पावा गे 
এবং মারা যাচ্ছে মানুষ তো এটা আসলে খুব মন খারাপ করা একটা নিউজ এই জন্য আসলে খুবই মন খারাপ একটা অবস্থা নিয়েই ক্লাসটা নিচ্ছি যাই হোক আমাদের জন্য দোয়া করো সবার জন্য সবাই দোয়া রাখো এটা হচ্ছে কথা আবার দেখলাম মসজিদ নামাজ পড়া নিয়ে রেস্ট্রিকশান আসলো সো আসলে সব কিছু পরিস্থিতি খুব খারাপ বলেই এই পর্যায়ে গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে গভর্নমেন্ট যথেষ্ট কষ্ট করতেছে চাষ করতেছে কিন্তু অ্যান্ড আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের জায়গায় সতর্কতা মেনটেন করা ঠিক আছে কারণ আমাদের নিয়ে সরকার সরকারকে নিয়ে আমরা তো এই জন্যে অনেকে ফেসবুকে দেখি যে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক রকমের নাক শিটকানো পোস্ট দাও এইগুলো একটু মানে না দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ গভর্নমেন্টের জায়গায় গভর্নমেন্ট যথেষ্ট ট্রাই করতেছে ওকে যাই হোক তো আমরা এগুলো চিন্তা না করে এখন একটু পড়াশোনার দিকে আসি তো পড়াশোনার দিকে আসি সেক্ষেত্রে দেখো গত লেকচারে যে ম্যাথগুলো করলাম এগুলো যারা এখনও বলি যারা এখনও জমা দেওয়া নয় ছবি তুলে তারা জমা দিয়ে দিবা আর হচ্ছে আমি পরবর্তী অংশে যাচ্ছি কেতাবুদ্দিন স্যারের বই থেকে দের স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের ম্যাথ একের একের এফ কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের ম্যাথ একের এফ আমি এটা করে দিচ্ছি এবং আমি পরপর বইয়ে যতগুলো ম্যাথ আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বা একটু সমস্যা হইতে পারে তোমার সেগুলো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চানই আমি করে দিব তোমার জাস্ট একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো আয়ত্ত করে রাখতে হবে ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো এখন একের এফ নম্বর কোয়েশ্চেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই মাইনাস এইট এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো ওকে এই পরাবৃত্তের ধরো রাশিমালা বের করতে হবে রাশিমালা মানে হচ্ছে একটু যে যে জিনিস দেখলাম তো সেক্ষেত্রে ওকে স্মিল্লা রহমান রহিম তো সেক্ষেত্রে দেখো আমরা এটাকে আগে স্ট্যান্ডার্ড সেইফে আনতে হবে যে স্টুডেন্টস আশা করি জানো স্ট্যান্ডার্ড সেইফে আনার জন্য গত ক্লাসে আমি কি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যেটার উপর পাওয়ার টু থাকবে সেই রাশিটাকে এক পাশে রাখবো আর যেটার উপর পাওয়ার টু থাকবে না সে রাশিটাকে অন্য পাশে নিয়ে যাইব নিয়ে যাবো তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখো এক্সের উপর পাওয়ার টু আছে কিন্তু ওয়াইয়ের উপর পাওয়ার ওয়ান তো এক্সগুলোকে এক পাশে রাখবো আর এক্স বিহীন রাশিগুলোকে অন্য পাশে নিয়ে যাবো তো তাহলে কি আসে একটু লক্ষ্য করো দেখো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স ইকুয়াল টু আসে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস সেভেন তাই না এই যে লাইনেটা আসলো ওকে আসার পর এবার পরের লাইনে আমি যাচ্ছি তো এটাকে কি বলছিলাম হোল স্কোয়ার সূত্র মিলাইতে হবে তাই না তো হোল স্কোয়ার সূত্র যদি আমি মিলাই তাহলে দেখো কি আসে এ স্কোয়ার এইটাকে টু এবি আকারে ভাঙাইতে হবে তো মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ফোর যদি এভাবে লেখো তাহলে টু এবি আকারে ভাঙানো যায় আচ্ছা তাহলে মাইনাস এইট এক্স তাই না মাইনাস এইট এক্স আসলো প্লাস হচ্ছে ফোর স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন হয়ে গেল ওকে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার জায়গায় এক্স স্কোয়ার আছে মাইনাস এইট এক্সের জায়গায় মাইনাস এইট এক্স আছে প্লাস সিক্সটিন বাড়তে লিখছো এই জন্য এই পাশে যে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস সেভেন এবং এখানে প্লাস সিক্সটিন করে দিব তাহলে কি হলো উভয় পাশে ষোলো যোগ করছো ব্যালেন্সড হয়ে গেল তাই না ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার তাহলে লক্ষ্য করো কি হয় যে এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসে দেখো মাইনাস টু ওয়াই আর হচ্ছে এখানে কত আসে ষোলো প্লাস ষোলো মাইনাস সেভেন কত আসবে বলো প্লাস নাইন তাই না আচ্ছা প্লাস নাইন ওকে অ্যান্ড এখানে আমি শর্ত বলছিলাম কি বলছিলাম বলো যে এক্স এবং ওয়াই এর সহ ওয়ান রাখতে হবে দিয়ে স্টুডেন্টস এগুলো কিন্তু মেনটেন করব অ্যান্ড এই জায়গায় অবশ্যই এই যে চিহ্নটা তাদের সামনে প্লাস রাখবো অঙ্কের একটা প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটা মিস করব না আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো প্লাস রাখার জন্য এখানে মাইনাস টু কমন নিতে হবে তাহলে মাইনাস টু যদি তুমি কমন নাও তাহলে কত আসে ওয়াই মাইনাস নাইন বাই টু এই লাইনটা আসে না হ্যাঁ ওয়াই মাইনাস নাইন বাই টু এটা আসে এবার এই জিনিসটাকে কিন্তু ফোর এ এক্স আকারে আনতে হবে তাই না আচ্ছা যদি আনি তাহলে দেখো কি হয় যে ফোর ইন্টু দেখো মাইনাস হাফ ইন্টু হচ্ছে ওয়াই মাইনাস নাইন বাই টু হোল স্কোয়ার তাই না এই জিনিসটা এই অবধি লেখা গেল ওকে তো সেক্ষেত্রে দেখো ফোর ইন্টু মাইনাস হাফ ইন্টু ওয়াই মাইনাস নাইন বাই টু হোল স্কোয়ার দেখো দুইয়ের সাথে এই যে চার ভাগ দুই কাটাকাটি করলে কিন্তু টু হয় টু মাইনাস ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টুই হচ্ছে মানে সেম থাকতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে দেখো এই যে স্ট্রাকচারটা আসলো এই যে লাইনটা লিখলাম স্ট্রাকচারটা আসলো এর পরের লাইনটা লিখি দেখো এখানে কি আসে তাহলে যে এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তাই না ইকুয়াল টু হচ্ছে এটা আমি একটু উপরে লিখে একটু মুছে দিচ্ছি উপরে লিখি জিনিসটা আচ্ছা ওকে তো সেক্ষেত্রে এখানে পরের লাইনটা কি আসবে একটু দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস পরের লাইনটা হচ্ছে বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এবং আমি এখানে দেখলাম অনেকে এখানে এটাকে ছোট হাতের এই দ্বারা প্রকাশ করছো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ছোট হাতের এই না দেওয়ার জন্য সবগুলার একই ফর্মেট বা প্যাটার্ন ফলো করবো ঠিক আছে যে সবগুলো
আর এ ইকুয়াল টু থাকতেছে কত মাইনাস হাফ ঠিক আছে এক্স ইকুয়াল টু এত ওয়াই ইকুয়াল টু এত এবং এ ইকুয়াল টু হচ্ছে এত তো এই তিনটা জিনিস আমাদের এখানে চলে আসলো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গায় যেটা হবে সেটা একটু লক্ষ্য করো তিনটা জিনিস অলরেডি পেয়ে গেছি আশা করি তোমরা এগুলো উঠাই ফেলছো খাতার মধ্যে আমি একটু মুছে ফেলবো এখন এই জিনিসগুলো আচ্ছা তো লেখা আশা করি স্পষ্ট বা ঘোলা আশা করি কম আসবে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এই অবধি একটু উঠাও আমি দিয়ে একটা কমেন্ট চেক করি চেক করে তারপর এটা রাশিমালা নির্ণয়ের পার্টটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি ওকে একটু চেক করি আমি তুমি তোমার এই জিনিসগুলো একটু উঠাও আচ্ছা আচ্ছা এখানে আসিফ সিয়াম বলতেছো যে নেক্সট ক্লাসটা উপবৃত্তের উপর হবে কি না আর কনিকের পরাবৃত্তটা শেষ করেই আমি উপবৃত্ততে সুইচ করব উপবৃত্তটা নিব তো সেক্ষেত্রে নেক্সট ক্লাস হয়তো পরাবৃত্তটা আজকে ক্লাসে শেষ হবে না একটু বাকি থাকবে এটা যেন নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে সো নেক্সট ক্লাসটা পরাবৃত্ত শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপর হচ্ছে কিছু শর্টকাট এম সিকিউ টেকনিক আমরা দেখব পরাবৃত্ত পাঠ থেকে অ্যান্ড তারপর হচ্ছে উপবৃত্ত পাঠে যাব আচ্ছা ওকে তারপর ওকে হ্যাঁ রিপা বলতে চাই আচ্ছা ওকে তাহলে আমি এটা একটু মুছে ফেলি মুছে ফেলার পর আমি এখান থেকে দু একটা জিনিস দেখায় দিচ্ছি তারপর বাকি অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব দেখো মুছে ফেললাম আশা করি এর মধ্যে লিখে ফেলছো ওকে কারণ মনে হচ্ছে যে অন্যদিকে সুইচ করলে বা তাকাইলেই তখন ভিডিওটা ঘোলা হচ্ছে না আমার সামনে এই যে ল্যাপটপ জমি দেখতেছিলাম যে আসলে কখন ঘোলা হয় তো সেক্ষেত্রে দেখো ফোকাসিং জমিতে একটা সমস্যা এখানে অ্যারাইজ করে এটা হইতে পারে তো এবার দেখো লক্ষ্য করো এখানে যে এই কোলটা এত আসলো এবার কথা হচ্ছে আমি শীর্ষ বিন্দু বের করব এক নম্বর পয়েন্ট শীর্ষ বিন্দু নির্ণয় দেখো আমি জাস্ট দু একটা দেখাবো বাকিগুলো দেখাচ্ছি না শীর্ষবিন্দুর কন্ডিশনে তুমি জানো যে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে কত আসছিল জিরো কমা জিরো তাই না এটা ছিল শীর্ষবিন্দু শর্ত তো সেক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দুতে বলা যাচ্ছে এক্সের ভ্যালু জিরো ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো অর্থাৎ এই যে বড় হাতের এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবং বড় হাতের ওয়াই যারা প্রকাশ করলাম বড় হাতের ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ওকে তো সেক্ষেত্রে এক্সের জায়গায় আছে কত এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু আসতেছে ফোর তাই না এবং ওয়াইয়ের জায়গায় আছে ওয়াই মাইনাস নাইন বাই টু ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু আসতেছে নাইন বাই টু ওকে তাহলে এখানে শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক থাকতেছে কত বলো ফোর কমা নাইন বাই টু ওকে এই জিনিসটা আমাদের আসলো শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক পাঠে এই জিনিসটা আসলো এটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু অংশ নিয়ে কথা তাই না অ্যান্ড আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো তো সেইমভাবে যখন তুমি উপকেন্দ্র বলবা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ছিল কত জিরো কমা এ তাই না দেখো উপকেন্দ্র জিরো কমা এ তাহলে এখানে ছিল এই যে এক্সের ভ্যালু হবে জিরো ওয়াইয়ের জন্য ইকুয়ালি লিখতে হবে বড় হাতের এ তাই না তারপর ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে এবং এই প্যাটার্নটা হুবহু গত লেকচারে আমি যেভাবে শিখেছিলাম ওই প্যাটার্ন ফলো করে করে ফেলবো ঠিক আছে এখানে রাশিমালাগুলো বের করে ফেলব আচ্ছা আমি আর এটা নিয়ে কমপ্লিট করে নিচ্ছি না এটা বাসায় কমপ্লিট করে নিব ঠিক আছে কথাটা করে আমাকে পিকচার দেখাবা ছবি তুলে দিবা বা কমেন্টে জানাবা আমি সেটা যদি ভুল হয় আমি কারেকশান করে দিব আচ্ছা তাহলে আমরা এই অঙ্কটা শেষ করলাম এর বাকি অংশ গত লেকচারের মতো করে কমপ্লিট করতে হবে ওকে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে একটু আলোচনা করি এটা ছিল আমাদের নয়ের একের এফ ওকে তো এবার কথা হচ্ছে একের এইচ নম্বর কোয়েশ্চেন ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো একের এইচ নম্বর কোয়েশ্চেন ফাইভ এক্স স্কোয়ার আচ্ছা প্লাস ফিফটিন এক্স প্লাস ফিফটিন এক্স মাইনাস টেন ওয়াই আচ্ছা মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আচ্ছা তো এই প্যাটার্নটাকে আমরা ফলো করে অঙ্কটা সলভ করব তো সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এখানে কি বলছিলাম এক্সের পাওয়ার টু ওয়াইয়ের পাওয়ার ওয়ান তো এই জন্যে এক্সগুলোকে একপাশে রাখবো দেখো লক্ষ্য করো এখানে কি আসবে পরে লাইন ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন এক্স ইকুয়াল টু আসবে টেন ওয়াই প্লাস ফোর তাই না এই জিনিসটা আসলো এবার সেকেন্ড কথা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা ফাইভ কমন নিব তাই না যে শর্ত কি বলছিলাম যে এক্স স্কোয়ার এর এবং ওয়াই এগুলো কি সব অবশ্যই ওয়ান মেনটেন করতে হবে এই জন্য এখানে কমন নিয়ে নিচ্ছি ফাইভ কমন নিয়ে নিচ্ছি এপাশে নিলে কি হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স তাই না ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন ওয়াই প্লাস ফোর এরপর এই রাশিটাকে হোল স্কোয়ার ফর্মেটে নিতে হবে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস লক্ষ্য করো হোল স্কোয়ার ফর্মেটে নেওয়ার জন্য কি করবো যে ফাইভ অব এই যে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু থ্রি এক্স ছিল তাই না তাহলে এখানে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু হবে তাহলে টু টু কাটা যায় থ্রি এক্স চলে আসলো তাই না আচ্ছা প্লাস হচ্ছে থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার তাই না ওকে তাহলে এখানে আমাদের এই জিনিসটা এই অবধি আসলো ওকে বুঝে কথাগুলো তো সেক্ষেত্রে দেখো এক্স স্কোয়ার যে এক্স স্কোয়ার আছে টু টু
প্লাস ফোর প্লাস দেখো নাইন বাই ফোর তুমি ছিল তার সাথে কত গুণাকার আছে ফাইভ গুণাকার আছে রিপিট করি নাইন বাই ফোর ছিল তার সাথে ফাইভ গুণাকার আছে তার মানে হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ বাই চার এই পাশে বাড়তে লিখছো এই জন্য এই পাশে পঁয়তাল্লিশ বাই চার লিখে দিতে হবে তাই না তো সেক্ষেত্রে এখানে আসবে কত পঁয়তাল্লিশ বাই চার ওকে তাহলে পঁয়তাল্লিশ বাই চার লিখে দিলাম আচ্ছা তো এবার কথা হচ্ছে এর পরের পাঠে যাচ্ছি যে ফাইভ অফ এখানে কী থাকতেছে দেখো হোল স্কোয়ার সূত্র এক্স প্লাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে দেখো টেন ওয়াই আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ বাই চার প্লাস চার লসাগু যদি করি আমরা ফোর লসাগু তাই না চার চারের ষোলো প্লাস হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাই না এই জিনিসটা এভাবে আসলো ওকে রিয়ার স্টুডেন্টস একটু মিলাও জিনিস হলো আচ্ছা তো তাহলে এখানে আমাদের কি আসতেছে দেখো টেন ওয়াই প্লাস নিচে হচ্ছে চার পাঁচ পাঁচ দশ এগারো এক হাতের হয়েছে এক পাঁচ একে ছয় একষট্টি বাই চার থাকতেছে তাই না তো এই জায়গায় কি বলছিলাম যে ওয়াই এর সহ তো ওয়ান করতে হবে তাই না তো তাহলে আমরা এখান থেকে কি কমন নিব টেন কমন নিব ওয়াই এর সহ টেন আছে এই জন্য টেন কমন নিব আচ্ছা তাহলে যদি টেন কমন নেই ডিয়ার স্টুডেন্টস লক্ষ্য করো টেন কমন নিলে ওয়াই প্লাস একষট্টি বাই চল্লিশ এটা হবে তাই না ওয়াই প্লাস একষট্টি বাই চল্লিশ এই জিনিসটা হলো এর পরের অংশ নিয়ে এবার আমরা কাজ করি দেখো আমি একটু উপর থেকে কোয়েশ্চেনটা মুছে ফেলতেছি আমি ধরে নিচ্ছি তুমি এগুলো লিখছো একটু মুছে ফেলতেছি দেখো কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের রেফারেন্স রেফারেন্স বুক কেতাব উদ্দিন স্যার সেকেন্ড পেপার অলওয়েজ আমরা এখানে কেতাব উদ্দিন স্যারের বই ফলো করি তো সেটা একটু মেনটেন করতে হবে তাই না তাহলে এবার দেখো এই পাশের লাইনটা আমরা যদি কাজ করি তাহলে ফাইভ অফ কী থাকে ও এক্স প্লাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন অফ এত তাই না এটা থাকতেছে না পাঁচের সাথে দুই গুণকুল মানে কাটাকাটি গেলে এখানে টু হয় তাহলে এই লেখাটাকে আমরা কি লিখতে পারি একটু দেখো যে সাজাই লিখতেছি এক্স প্লাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে টু থাকে তাই না টুকে ফোরে এক্স আকারে লিখতে হবে মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু হাফ তাই না তাহলে কাটাকাটি করলে টু হয় ইন্টু হচ্ছে ওয়াই প্লাস একষট্টি বাই চল্লিশ ওকে ওয়াই প্লাস একষট্টি বাই চল্লিশ এই জিনিসটা এভাবে আসলো আচ্ছা ঠিক আছে তো এই জিনিসটা কি এখন আমরা পরের লাইনে কিভাবে লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর এ ওয়াই ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই ফর্মেটে লাইনটা গেল আচ্ছা যেখানে যেখানে কি থাকতেছে এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস থ্রি বাই টু তাই না আমি আরেকটা লাইন মুছে ফেলতেছি ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু দেখো জিনিসটা ওকে তারপর হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে কত ওয়াই প্লাস একষট্টি বাই চল্লিশ এবং এর ভ্যালু আসতেছে কত এর ভ্যালু আসতেছে হাফ ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের রাশিমালার জন্য স্ট্যান্ডার্ড শেফে আনার প্রসেস আচ্ছা ওকে তো এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে দেখো এবার যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এর পরের অংশটুকু আমি কমপ্লিট করব আমি এখান থেকে ধরো ওই আগের অংশটাতে শীর্ষবিন্দু বের করে দেখাইছিলাম তাই না আগের কোয়েশ্চেনটাতে এবার ধরো যে উপকেন্দ্র বের করে দেখাই তাই না তো উপকেন্দ্র বের করার সিস্টেমটা দেখাচ্ছি বইতে কিন্তু রাশিমালা বের করতে বলছো অর্থাৎ সবগুলো রাশিমালাই তুমি আগের মতো করে বের করবা তাই না পরপর একটা একটা করে বের করব একটা বের করবো আরেকটা বের করবো না সেটা কিন্তু হবে না সবগুলাই বের করতে হবে আচ্ছা তো তাহলে এবার দেখো আমি পরের অংশটুকু দেখাচ্ছি তো এটা কি বলে যে দেখো ধরো যে দুই নম্বর পয়েন্ট উপকেন্দ্র তাই না যে উপকেন্দ্র নির্ণয় সো উপকেন্দ্র ধরো যে বের করবো তো এই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এটার জন্য উপকেন্দ্র কী ছিল বলো জিরো কমা এ তাই না তো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবং ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে কত এ তাই না তো এক্স এর ভ্যালু জিরো ওয়াই এর ভ্যালু এ তো সেক্ষেত্রে এক্স এর পরিবর্তে আসে কত এক্স প্লাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এক্স এর মান আসতেছে মাইনাস থ্রি বাই টু আর ওয়াই এর পরিবর্তে আসতেছে ওয়াই প্লাস একষট্টি বাই চল্লিশ ইকুয়াল টু এর পরিবর্তে মান আসতেছে কত হাফ তাহলে এখানে ওয়াই এর মান আসতেছে হাফ মাইনাস একষট্টি বাই চল্লিশ যেখানে কত লসাগু বলো চল্লিশ যদি লসাগু ধরি তাহলে এখানে হবে কত বিশ মাইনাস একষট্টি তাহলে কত মাইনাস একুশ বাই কত আসে মাইনাস একুশ বাই চল্লিশ ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের পরের অংশ নিয়ে কথা মাইনাস একুশ বাই চল্লিশ সুতরাং এই যে আমাদের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এস যেখানে এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু তাই না উপকেন্দ্রে এক্সের মান আসলো মাইনাস থ্রি বাই টু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু আসতেছে মাইনাস 
माइनस एकुश बल्लिस ठीक है तो यह हमारे उपकेंद्र निर्णय अंशटुकु अच्छा तो हमें एक जिस उठाओ हमें दो एक कमेंट चेक करी देखी तुम्हारा को अंशे को समस्या आना एंड अवश्य तुम्हारे फ्रेंड दे एक मेन्शने जाओ पोस्टर मध्य ताओ लाइव देखते पावे ता लाइव एटेंड करते ठीक है अच्छा तो एक मेन्शन जाओ हमें पोस्ट एक चेक करी ग्रुपे चेक करी एक देखो ओके जे तुम्हारे कमेंटगुल देखी को समस्या तुम्हारा फेस करतेस कि ना भिडियो देखते अच्छा एक तो देखो पोस्ट एक तो करो एंड अवश्य मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग आबा बी डेलि पढ़ा डेलि कमप्लीट कर फिलते हो डेलि अंशगुल एक शेष कर रखो जाते परवर्ती जो अवस्थार उन्नति हो तक हे जिनगुल तुम्हार सहज लागे तेना तक जान आबा नतून कर पढ़ाना लागे अच्छा एंड आप जो लेकिन परवर्ती निब इनशाला जो परिसिति स्वाभाविक है सब किस जो ठीक हो जाए एंड अवश्य ठीक है आज हक कल हम तो ठीक है ही तेना यह तो बुझतेस कारण ए रकम तो चलो ना तो यह रखम आज हक कल हम दो दिन पर हक आगे हक ठीक हो जाए सबकिू तुम्हें धर्ज धरे थकते हैं बसाय एंड हे तक जो ओपेन तक जान आर एगुल समस्या फेस करते ना आज के देखल ढाकार अनेकगुल कलेजे अनल क्लस ना शुरू कर दिए अनलैने क्लस चलते से ढाकार अनेकगुल कलेजे तो से करते लाइक धरा सरकारी अनेकगुल कलेजे पढ़ाशुना अनल फिलसे तैना तो ये कि करते क्योंकि परवर्ती इफेक्ट कर कम जो तुम्हारे समय जो बोर्ड परीक्षा वो बोर्ड परीक्षा जे कि दिन पिछाइए दिवे अनेक दिन पिछाइए दिवे ए रकम घटार सम्भावना खूब कमे आस कारण बड़ो बड़ो कलेजगते अलरेडी अनल पाठदान स्टार्ट हो गए सो तुम जदि ये फलो ना करो तो तुम निजे पिछाइए जावा ये तुम्हार निजे के फलो करते तुम्हार फ्रेंड सार्केल दे के सचेतन करा यम एक क्राइसिस मुहूर्ते तुम्हार फ्रेंड सार्केल के सचेतन करा तुम एक नैतिक दायित्व ये तुम्हें करते ये करते तुम्हार एक बड़ो बेनिफिट आसलिस्ट बला जाए जो तुम्हें अनेक बेसि सोफ पा अल्लाह तार तरफ थे एंड वो तरफ थे देना तो ये कि करते आसले पॉइंटे अनेक बे ए रकम होते हैं सबा सवार जो एरक एक इनभायरमेंट बारकम एक चिंता भावना माथे रखते हैं अच्छा ओके तेल एक अंश टुकुते जा गलो तेल अपना नतून आए का क्वेश्चन जाची देखो नतून आए का क्वेश्चन जाटार राशिमालार पर अंशगुल एक बसा ट्राई कर समाधान कर फिलबा ठीक है समाधान करा के एक मेसेज कर जाना गलो दुटा क्वेश्चन गलो थार्ड क्वेश्चने जा थार्ड क्वेश्चन से मोटामोटी हमारे एखे एक नम्बर जो कटा क्वेश्चन आज है मेन बेर केतुद्दीन सर मेन बेर एक नम्बर छः दशमिक एक सिक्स ए ते वो मोटामोटी कमप्लीट हो गए दुई नम्बर क्वेश्चने जा डर स्टूडेंट्स दुई नम्बर क्वेश्चन देखो दर ए नम्बर क्वेश्चन खूब ही सहज एक क्वेश्चन लक्ष्य करो जो वाई स्कोयर इक्ल टू एट एक्स प्लस फाइव ठीक है तो ये हमारे फार्ष्ट क्वेश्चन वाई स्कोयर इक्ल टू एट एक्स प्लस फाइव ये क्वेश्चन समाधान करब तो क्षेत्र में खूब ही सहज एक क्वेश्चन विश्वास कर नाओ तेना जे देखो जो वाई स्कोयर इक्ल टू ये बारे स्टैंडार्ड शेप देवा आज है एखे एक्सर सहक एट देव आज है एट्ट कमन नहीं निब कमन नीले कत आए एक्स प्लस फाइव बी एट ठीक है कमन नहीं निल अच्छा तेल तेल हिसाब मिलाओ य जिसटा के भाव लिखते परवा जो वाई माइनस जिरो होल स्कोयर इक्ल टू एट के लेखा जाए फोर इंटू टू अफ एक्स प्लस फाइव बट तेना लिखते पड़ती ना बोलो पड़ते जिनटा के बारे सहज कर प्रेजेंट करी ये लिखे फेल ये वाई स्कोयर इक्ल टू हे फोर ए एक्स तेना जेखने तो लेखने ये दूटा डाटा एखान बेर करते बोल से तो क्षेत्र में अच्छा तो क्षेत्र में शीर्षबिंदुर रिपीट करी शीर्षबिंदुर करते पर अलरेडी तुम्हें जान ये हमारे एक नम्बर पॉइंट शीर्षबिंदु खूब सहज जिन शीर्षबिंदुर एक्सर भैलू जिरो मान्च एक्सर परिवर्तन आत एक्स प्लस 
फाइव बट इक्ल टू जिरो सूतर एक्स इक्ल टू माइनस फाइव बट तैना और वाइर भैलू जिरो और वायर जैसे आज है छोटे वाई वाई इक्ल टू जिरो सूतरा शीर्ष बिंदु स्थानाक कथा आस माइनस फाइव बट कमा जिरो ओके तो यही हे प्रथम अंश शीर्ष बिंदु नहीं कथा शीर्ष बिंदु एक्सर भैलू ए वाइर भैलू दिए बेर कर फिलल तेना अच्छा तो शीर्ष बिंदुर अंशटुकु गल ये ओके ए बार कथा हे शीर्ष बिंदुर पर शीर्ष बिंदुर पर जिन बेर करते बोलते उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य तो उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य तेना उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य कतटुकु बोल तो ये देखो युक ये हे उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य जो मान छो फोर ए तो दुई नम्बर डाटा उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य दुई नम्बर डाटा से ही उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य तेना शुद्ध दैर्घ्य दिए प्रकाश करते एल एल प्राइम एटुक दैर्घ्य समान से फोर इंटू ए एर मान हम कत टू तेल कत आसे एट यहाँ से उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्यर एनसार ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स दर ए नम्बर अंशा अंकटा कमप्लीट कर फिलते परलम अच्छा तो यार जो करब से हे दर बी ओके हमें परपर सबग अंक ही प्राय कर दीब ये आशा करी तुम्हें कर फिलसो बच्चे बुझते अथवा पज कर भिडियो एक रिचेक दिए निब ठीक है अच्छा सो दर बीते जा मुझे फिलल डेयर स्टूडेंट्स हमें एक मुझे फिलल पर अंशे जा दर बी अच्छा सो दर बी नम्बर पार्टे दर बी नम्बर पार्टे देखो कि आसलो जो वाई स्कोयर इक्ल टू एट वाई प्लस फाइव एक्स ठीक है ये कि करते परावृत्त शीर्ष बिंदु और उपकेंद्रिक लम्ब बेर करते हैं तो यहाँ खूब सहज वे करारे से क्यों करब जो वाईगुल्क के एक पास नहीं आसब देखो तेल वाई स्कोयर माइनस एट वाई इक्ट टू लेखा जाए फाइव एक्स तेना लेखा जाता तपर इटे सूत्र भांगे फेल ज ए स्कोयर माइनस टू इंटू वाई इंटू फोर प्लस फोर स्कोयर तेना तेल माइनस एट वाई चले आससे और यहाँ से षोलो तेल एखे बैलेंस करते प्लस षोलो दिए दिल ओके तो देखो कि है जो वाई माइनस फोर होल स्कोयर तेना जो वाई माइनस फोर होल स्कोयर इक्ल टू आसते कत ये फाइव कमन नीते फाइव अफ एक्स प्लस षोलो बच तेना लेखा जाना अच्छा तेल ये फोर एक्स आकार भांगीते हैं फोर इंटू फाइव बोर इंटू एक्स प्लस षोलो बच तेना ये है ना बोलो हाँ तेल एक्स वाई माइनस फोर होल स्कोयर इक्ल टू आससे एत आसना ओके तेल एवं जिन तेल ये लिखते पर वाई स्कोयर इक्ल टू फोर ए एक्स तेना एंड बाकी अंश आशा करी तुम्हें क्लियर हो गेसो बा क्लियरलि पार्बा तेना एक ही पैटार्न मैथ बेसिकट देखा दीम दे एखा तुम्हारो नहीं बसि समस्या है ना अच्छा और एक छोटो अनाउन्समेंट से निव फार्ष्ट इयर जो एडभांस बैच टे स्टार्ट हार कथा छो अने जोाजोग कर भर्ती आो तो एडभांस बैचर जो आप ओपेनलि क्लस निब ना वो जो एक प्राइट ग्रुप करा हमें ग्रुपे लिंक है जरा एखे एडमिट आो नम्बर नाम लिखे गए तर नम्बर हमें मेसेज कर दीब एखान अफिस से एक मेसेज चले जाए सो तक वो ग्रुपे एड हो जावा और खूब द्रुत ही एडभांस बैचर क्लसगला क्लस फार्ष्ट इयर शीर्षबिंदु बेर करते चाह शीर्षबिंदुते एक्सर भैलू जिरो तेना एक्सर भैलू जिरो मान एखे क्योंकि बड़ते एक्स द्वारा लिखी नहीं तेना तेल से देखो कि एक्स प्लस थ्री इक्ल टू जिरो बड़ते एक्स तो मने मने रेखे भाई लेखा जाए ठीक है तो एक्स इक्ल टू लेखा जाए माइनस थ्री और वाइर भैलू जिरो ये वाइर जगह वाई आए वाई इक्ल टू जिरो शीर्षबिंदु आसते से माइनस थ्री कमा जिरो तुम जी चाओ ता रखम लाइन ना लिखे ही तुम अंक करते पर ठीक है एंड हमार परामर्श हे लिखे करो कारण ना भावे तुम परीक्षा भूल करते दक्षता ना थे अंक भूल हो जाए एक समस्या अच्छा ओके एबारे शीर्ष बिंदु नहीं कथा तपर सेकेंड अंश आसि बला आज है उपवृत्ते परावृत्तर उपकेंद्र ए नियमक रेखा समीकरण उपकेंद्र क्षेत्र में क्यों उपकेंद्र क्षेत्र में वाइ स्कोर टू फोर एक्स इटर उपकेंद्र कत एक कमा जिरो तेना तो से क्षेत्र में उपकेंद्र बेर करते चाहकेंद्र बेर करते चाह नम्बर पॉइंट देखो उपकेंद्र अच्छा तो उपकेंद्र बेर करते चाहले एखे हमें कि आस लक्ष्य करो जो उपकेंद्र निर्णय तो एक्स इक्ल टू कत ए तेना एक्सर भैलू हे ए तेल एक्सर जैगे आस एक प्लस थ्री और एर जैगे आसे कत हाफ ओके तेल कत आस हाफ माइनस थ्री तेना हाफ माइनस थ्री जो है तेल टू जो लसगो है टू माइनस वोने आस कत वन माइनस सिक्स तेना आस माइनस फाइव ब टू ओके माइनस फाइव ब टू आसलो और एखे वाइर भैलू तो जिरो ही उपकेंद्रे तेना देखो जो उपकेंद्रे वायर भैलू जिरो तर मान हे सूतरा उपकेंद्र एस यार स्थाना आसते से माइनस फाइव ब टू कमा जिरो 
ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্রর এই অংশটুকু নিয়ে কথাবার্তা আচ্ছা তাহলে উপকেন্দ্রটা বের করে ফেললাম এবার থার্ড জিনিস যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষ রেখা এম জেড এম জেডের সমীকরণ কত এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ তাই না তো দ্বিকাক্ষ রেখা বা নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমি এটাও একটু মুছে ফেলতেছি আশা করি লেখা শেষ নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেখো যে এক্স ইকুয়াল টু যদি মাইনাসের কথা বলি তো সেক্ষেত্রে নিয়ামক রেখার সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু এক্সের পরিবর্তে আছে কত এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এর পরিবর্তে আছে হাফ তাহলে মাইনাস টু লিখে দিলা মাইনাস হাফ লিখে দিলা আচ্ছা তো তাহলে পরের অংশটুকু নিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ মাইনাস থ্রি তো টু লসগু মাইনাস ওয়ান মাইনাস তিন দুগুণে ছয় মাইনাস সেভেন বাই টু তাই না তো এই হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণের শর্ত এক্স ইকুলটা এতো এটাকে আর একটু এইভাবে লেখা যায় টু এক্স ইকুল টু মাইনাস সেভেন সুতরাং এটা লেখা যায় টু এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো নিয়ামক রেখার সমীকরণ এটাও লেখা যায় আচ্ছা ওকে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ এই অবধি গেল ওকে তো এই হচ্ছে দুই নম্বর অংশের কথা ওকে তো এবার আমরা তিন নম্বর কোয়েশনে কথা বলি কোয়েশন নম্বর তিন কোয়েশন নাম্বার তিন সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর অফ ওয়ান মাইনাস ওয়াই এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু কোয়েশনটা একটু মনে রাখো বুঝে রাখো তিনের এতে তিনের এই নম্বর কোয়েশ্চেন এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো এই ডাটাগুলো বের করতে হবে এখান থেকে আমার সাজেশন হচ্ছে এটাকে মাইনাস ওয়ান কমন নিয়ে নেওয়া দ্য মাইনাস ফোর অফ কি হবে যে ওয়াই মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে লেখা যায় ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান অফ ওয়াই মাইনাস ওয়ান এভাবে লেখা যায় তারপর বাকিটা রেগুলার নিয়মে করে ফেলব বাকি রেগুলার নিয়মে কী কী বের করবা শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখার সমীকরণ এই তিনটা জিনিস বের করতে হবে আচ্ছা ওকে তাহলে এই জিনিসটাই অঙ্কটা আমরা এই অবধি রাখি এটা বাসায় হোমওয়ার্ক অফ এক্স মাইনাস টু এটা হচ্ছে তিনের বিয়ের কোয়েশ্চেন এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তো শীর্ষ বিন্দু এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করার সিস্টেম আমরা দেখাইছিলাম একই নিয়মে হুবহু সেম ফর্মেট ফলো করে করে ফেলবো আচ্ছা তাহলে তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটাও একই নিয়ম এটা বাসায় হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে বাসা থেকে করতে হবে বাসায় বসে এগুলো করে ফেলবো একই নিয়মের ম্যাথ আচ্ছা তারপর এটা আমি মুছে ফেলতেছি তাহলে এবার এরপর কোয়েশ্চেনে আসি দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার চার চার নম্বর কোয়েশ্চেনের চারের এতে যেটা বলা আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো ওকে এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র অক্ষরেখা নিয়ামক রেখার সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই কয়েকটা ডাটা মানে রাশিমালার প্রায় সবগুলো ডাটাই বের করতে বলা আছে এটা অনেকবার পরীক্ষায় আসছে সো এই অঙ্কটা বাসায় করব এন্ড এক্ষেত্রে স্টার্টিংটা কীরকম হবে বলো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু লেখা যায় মাইনাস টু ওয়াই লিখলা লেখার পর বাকি অংশটুকু কী করবো এটাকে হোল স্কোয়ার সূত্রে আনবো অ্যান্ড তারপর ব্যালেন্স করবো উভয় পাশে একটু আগে যেভাবে দেখেছিলাম করে বাকি অংশটুকু কমপ্লিট করবা আচ্ছা ঠিক আছে আর চারের বি নম্বর কোয়েশ্চেন রিপিট করে এগুলো হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি কারণ এগুলো একই নিয়মের ম্যাথ হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি আমরা নতুন টপিক নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করবো অবশ্যই তো টপিক ধরে ধরে আগেলে আমাদের পড়াটা দ্রুত শেষ হবে ঠিক আছে অ্যান্ড একটু গোছানো মনে হবে তো দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো ওকে এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র যেটা একটুকে বললাম শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামক রেখা এই যে পাঁচটা বা ছয়টা ডাটা বের করতে বলছে সেটা বের করবে এটার জন্য কী করবো এটাকে স্ট্যান্ডার্ড শেফে নিয়ে যাব নিয়ে গিয়ে ওয়াই এই যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই ফর্মেটে আনবো আনার পরে এই ডাটাগুলো বের করবো অ্যান্ড আশা করি অঙ্কটা তুমি করতে পারবা ঠিক আছে যদি না পারো আমাকে কমেন্ট করে জানাবা আচ্ছা ওকে তাহলে এটা আমাদের এই অবধি গেল তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি আমাদের ফার্স্ট টাইপের যে ম্যাথগুলো আছে সেই ম্যাথগুলো মোটামুটি কমপ্লিট আমরা নেক্সট ক্লাসে সেকেন্ড প্যাটার্নের ম্যাথ করব অ্যান্ড নেক্সট ক্লাসটা কবে হবে সেটার ইনফরমেশান তোমরা ফেসবুক পেজটাতে আমরা আজকে যেরকম লাইভ এত সময় স্টার্ট হবে ডেটটা আগের মতো দিয়ে দেওয়া তো নেক্সট লাইভেও ইনশাল্লাহ কবে হবে সেটা সম্ভব কালকে হইতে পারে অথবা পরশু হইতে পারে আমার একটা সেট আপ জনিত একটু প্রবলেমে একটু ফেস করা লাগতেছে তো এটা সলভ করে আমি এই ক্লাসটা নিয়ে নিব ঠিক আছে এর মধ্যেই তোমাদেরকে পাবলিক গ্রুপ প্রাইভেট যে গ্রুপটা করা হবে এই গ্রুপের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব তোমাদের মেসেজের মাধ্যমে আমাদের স্টুডেন্টদের কাছে সো গ্রুপটা ফলো করে 
আমাদের গ্রুপটাতে অ্যাটেন্ড করে ফেলতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আমি আর বেশি কিছু পড়াচ্ছি না আজকে আমরা এই অবধি রাখি নেক্সট ক্লাসে আমাদের পরবর্তী অংশ ইনশাল্লাহ কমপ্লিট হবে সবাই ভালো থাকো সবার জন্য দোয়া রাখি এবং নামাজ কালাম পড়ো যেন আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা এই অবস্থা থেকে দ্রুত উন্নতি বা আরোগ্য দান করে ঠিক আছে ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম